एस एन लाइव सच सबसे आग कहेंगे सिलेंडर चाहिए बेड चाहिए ऑक्सीजन चाहिए एम्बुलेंस चाहिए ड्राइवर चाहिए तीन करोड़ रुपया में सारा व्यवस्था दरौली पीसीए का ठिकाना हॉस्पिटल का हम कर देते और रात दिन कोई जनप्रतिनिधि हो किसी दल का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो माले हो जनता दल हो जनता दल यूनाइटेड हो निर्दलीय हो कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि जो चौबीसों घंटा वो हॉस्पिटल में सोए रहेगा जनता की सेवा करने के लिए पदाधिकारी नहीं सो सकता है चौबीस घंटा हॉस्पिटल में जनता की सेवा करने के लिए इस पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि उसको वोट की जरूरत है उसकी जनता की सेवा करने की जरूरत है लेकिन सरकार तो इतनी गलती करती है अब एम्बुलेंस हम खरीद कर दे दिए और आप ड्राइवर की बहाली नहीं करिए आप ड्राइवर नहीं दीजिएगा एम्बुलेंस कैसे चलेगा जनप्रतिनिधि एम्बुलेंस चलाएगा क्या जाकर के ये तो माननीय नीतीश कुमार को सोचना चाहिए ना एम्बुलेंस नहीं दीजिए मृत मर जाएगा अभी आप देखिए हमारे एक मित्र आ रहे थे बसंतपुर से और हमको आकर के आए और हाथ जोड़कर हमको प्रणाम किए और कहे कि पूना भाई तारा का बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं हम तार दो एम्बुलेंस देखनी है कि जो मरीज लेके करब जात या पटना की हो हमारे मन खुश हो गई कम से कम दो मरीज के जान तो बच जाए टाइम तो अगर पहुंच जाए तो आप बताइए अगर एम्बुलेंस मानिए बीस दिन नहीं चला और महीना में दस दिन चला दस आदमी के जान बचाया कहीं तो कम है सो आप बताइए सरकार को ड्राइवर सरकार के पास पैसा नहीं है वो ड्राइवर उपलब्ध नहीं करा रही है जो जनता की जो सेवा का पैसा है वो काट करके दे देती है स्वास्थ्य अब स्वास्थ्य विभाग एक बेड खरीदने में उसको फाइल बढ़ाने में जानते हैं कितना दिन लगेगा साल भर छह महीना दू गो कोरोना आकर चल जाएगा ना तब जाकर के वो बेड किन कर जाएगा स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य विभाग के आदेश से हम लोग खरीद कर भेजते हम लोग अनुशंसा करते डीएम साहब तुरंत उसमें सहयोग करते अब सारा काम रोड डाल दिया है डीएम साहब पर जैसी देखिए हम हम लोग का जो विचार है जनप्रतिनिधि क्यों चुना जाता है कि तो जनप्रतिनिधि को चुनना बंद कर दिया और नहीं चुनिए तो उसे काम लीजिए जब कोरोना आता है ना तो कहता है लोग जनप्रतिनिधि घर से बाहर नहीं निकलेगा घर में बंद रहेगा तो जनता की सेवा कौन करेगा वीडियो सी हो अभी बताइए हमसे जनप्रतिनिधि को इन लोगों को खुला छोड़ना चाहिए जनता जनप्रतिनिधि और जनसेवक जनसेवक यानी सरकारी पदाधिकारी और जनता और जनप्रतिनिधि जब तीनों एक हो जाएंगे तब जाकर कोई विकास होगा एक भी एम्बुलेंस ऐसा नहीं है जो कहीं रुक जाए अगर वो जनप्रतिनिधि को सुपुर्द कर दिया जाए खाली कि आपको एम्बुलेंस चलवाना है आपको हम फंड दे रहे हैं और आप जिम्मेदारी लीजिए देखिए एक दिन भी एक एम्बुलेंस भी नहीं बैठ पाएगा जनप्रतिनिधि रात दिन मेहनत करके चलवाएगा क्योंकि जनसेवा और जनता के बीच की कड़ी है होता है जनप्रतिनिधि जनपति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है लेकिन नीतीश कुमार जी को पता नहीं कौन आदमी मन मूड दे देता है कि जब आपत्त विपत्त आती है जनता पर तो जनप्रतिनिधि को घर में लुकवा देते हैं जबरदस्ती अभी आप रोड पर निकलिए आपको भी पुलिस बाहर से नहीं निकलने देगी आप चाहे कहना विधायक हुआ चाहे एमपी हो चाहे कुछ हो हम अपने मां को दिखाने ले गए थे गोरखपुर तो हमको बैतालपुर थाना बैठा लिया था चाहे आप एमएलसी हो चाहे कुछ हो हमको पूरा दिखाना पड़ा कागज पत्र तब जाकर हमको छोड़ा तो जनप्रतिनिधि को ये लोग रोक देता है तो इसलिए इसको आप जो बोल रहे हैं आप लोग ये घुटौला कहीं नहीं है हाँ एम्बुलेंस है रमेश जी कुशवाहा जी भी दिए हैं उनको भी धन्यवाद है ब्याज जी भी दिए हैं उनको भी धन्यवाद है और आज अगर आज के डेट में भी हमारे फंड में पैसा रहेगा तो हम एक को क्या बीस को फिर एम्बुलेंस लिखेंगे और चाहे वो पचास लाख में एम्बुलेंस मिले हम एम्बुलेंस लिखेंगे क्योंकि जनता की सेवा करिए ड्राइवर के अभाव में तेल देखिए 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 यही मुद्दा सरकार से उठाना है कि हमारे पास इतना एम्बुलेंस है आप इतनी ड्राइवर की बहाली क्यों नहीं करते अभी सरकारी हॉस्पिटल सिवान में है उसमें कितने कर्मचारियों की कमी है सुबह बताइए आप खुद देख लीजिए आप ये जिम्मेदारी सरकार की है ना ये जनप्रतिनिधि का नहीं काम नहीं है अगर ये भी काम जनप्रतिनिधि को दे दिया जाए तो हम जितना एम्बुलेंस लिखेंगे उतना ड्राइवर बहाल करेंगे तो इसका दोषी आप किसको बहाल का फंड का जो पैसा है हमारे फंड से कटेगा यानी हमारे पास जो एमएलसी आएगा उसके फंड से कटेगा ये भी सरकार कुछ नियम निकाल दे कि जितने एम्बुलेंस देंगे उतने ड्राइवर भी हमको बहाल करना पड़ेगा उतना टेक्नीशियन भी हम बहाल कर देंगे वो हम बहाल करेंगे और हमारे बाद जो एमएलसी आएगा उसके फंड से पैसा कटेगा उसके बाद एमएलसी आएगा उसके फंड से पैसा कटेगा एकदम एम्बुलेंस चलेगा कोई चिंसक नहीं उसमें यानी स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है देखिए ये हम नहीं कह पाएंगे इसलिए नहीं कह पाएंगे कि ये इतनी बड़ी आपत विपदा आ गई जिसे मानिए वो लोग तैयारी किया था दस परसेंट बीस परसेंट पिछले बार जो आया था कोरोना वो बहुत कम आया था सर इस बार इतना ज्यादा व्यापक में आ गया कि संहार से बहुत अधिक हो गया ये लोग व्यवस्था किया था मानिए सौ आदमी के भोजन करने के लिए 
दोष आदमी करने के लिए और एक हजार आदमी एक बार पहुंच जाएंगे तो गुलर तो होना ही है सर तो इसलिए इसमें हम ये नहीं कह पाएंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है स्वास्थ्य विभाग का जितना अभी स्वास्थ्य अभी एम्बुलेंस है स्वास्थ्य विभाग का ही तो काम है आप जोड़िए वहां पर है वो महीना में एक आदमी का भी अगर उस दिन दो एम्बुलेंस जा रहा था हम आपको बताएं हमारा आदमी बताया खुद जा रहा था तो जब जा रहा था दो आदमी की जान बचाया ना आप बताइए बाईस लाख रूपया की जान है क्या हमारे भाई चले गए हमारे भाई अगर रहते तो तो चालीस अरब के है ना सौ अरब के है ना सो पहले बताइए जान से बढ़कर एम्बुलेंस तो नहीं है जो इस आदमी का नाम ले रहे हैं जिस जिनका जो मुद्दा उठाए हैं वो उनका राजनीतिक वैल्यू क्या है कोई है उनको मिर्च मसाला कोई चाहिए झूठों को उनको आवाज उठाना है मीडिया में बने रहना है मीडिया में उनका फोटो चपना चाहिए किसी दल में उनका वैल्यू नहीं है आज तक वो कुछ किए नहीं है आप देख ही रहे उनको क्या कुछ किए हैं वो हर दल में घूम लिए हैं पहले किसमें थे वो राजद में थे फिर किसमें गए भाजपा में गए फिर किसमें आए जदयू में आए फिर किसमें गए राजद में आ गए फिर राजद के बाद फिर नीतीश जी की फिर बड़ाई कर रहे हैं उस आदमी की बात की गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है और एक तथ्य वाला जो है जो टेबुल ब्रेंच दे रहा था उसकी करनी आपको हम बता दिए उसके कंप्लेन हम कर चुके हैं उसके ऊपर जब कंप्लेन उसके ऊपर किए हैं तो उसको दर्द है इस बात को अभी पटरा चिड़वाया है आप लोग जाकर पढ़ा स्कूल में जाकर सब जांच करिए जहां जहां जाना है पटरा चिड़वा करके फिर भेज रहा है आम का पटरा लगाने के लिए कि तो उसका चोरी पकड़ा गया है और वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा एम्बुलेंस जो खड़ी है इसका जिम्मेवार सरकार है कि राज स्वास्थ्य समिति है नहीं देखिए लिखने वाला नेता देखिए सर बताइए हम लोग इतना नहीं जानते हैं हम लोग जानते हैं कि उसमें सरकारी ड्राइवर होता है ठीक है ना वो बहाली की प्रक्रिया क्या है स्वास्थ्य विभाग बहाल करेगा या राज्य सरकार बहाल करेगा एक उन लोगों की मैट्रिक या सी एस साहब बहाल करेंगे जनप्रतिनिधि बहाल नहीं करेंगे आम आदमी यही समझेगा कि एमएलसी साहब के एम्बुलेंस हाँ हाँ हम पास ये ये आप लोगों को समझाना है आम आदमी को एमएलसी साहब ने एम्बुलेंस दे दिया अब एमएलसी साहब एम्बुलेंस चला कर रूढ़ी जी को तो दोषी मान लिया उसके लिए नहीं अब बता दीजिए रूढ़ी जी जहाँ खड़ा किए थे नहीं खड़ा तो कहीं रहे सड़क पर आए कहीं रहे नहीं नहीं खड़ी एम्बुलेंस खड़ी है सर हम बता रहे हैं कहीं खड़ी रहे नहीं सर हम बता रहे देखिए जी मलकवा सुरक्षित मानिए तो नहीं सर हम बता रहे उनका एम्बुलेंस जहाँ भी खड़ा था पहले ध्यान दीजिए वो सरकारी कैंपस जो भी था हमारा एम्बुलेंस जो भी जहाँ खड़ा होगा देखिए उनका एम्बुलेंस अगर छपरा सदर हॉस्पिटल में खड़ा रहता कहीं खड़ा ही ना है सर एम्बुलेंस कहीं है नहीं वो तो गलती हुआ ना उसमें वहाँ के सी एस या राज्य सरकार को उतना ड्राइवर उपलब्ध क्यों नहीं कराया वही तो से कौन है इसका तो से कौन है सर तो यही तो बात कर नहीं सरकार दोषी है सर भाजपा किसी नहीं कहेंगे हम कि उसमें सरकार दोषी है हमको भाजपा से डरते नहीं है भाजपा ऐसे कुछ पूछिएगा हम तुरंत भाजपा को बता देंगे उसमें सरकार दोषी है सर कि सरकार को पता है कि हमारे पास कितना एम्बुलेंस है डीएम को सी एस हाँ सबको पता है तो जितना उनके पास एम्बुलेंस है उतने ड्राइवर की बहाली उनको करनी चाहिए और वो बहाली अगर उनके पास पैसा नहीं है तो विधायक फंड से उस कर्मचारी का पैसा दिया जाए और एम्बुलेंस चलाया जाए देखिए भगवान न करे किसी के दोस्तों हम आपके लिए एक बेहद ही शानदार और धमाकेदार ऑफर लेकर आए हैं अगर आप मरीन एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं एवं मरीन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक संस्था लेकर आए हैं संस्था का नाम है श्रेया मरीन एकेडमी अंतर्राष्ट्रीय पोल प्रशिक्षण जहाँ पे दसवीं बारहवीं एवं आई पास अपना नामांकन ले सकते हैं दोस्तों यह तीन साल का प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण के दौरान रहना खाना एवं आठ हजार रूपया प्रतिमा स्कॉलरशिप तीन वर्षो तक का प्रदान होता है यह प्रशिक्षण अठारह ऐसी तैतीस वर्ष के युवक अपना नामांकन ले सकते हैं नामांकन के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं इनका नंबर है नाइन एट डबल एट डबल वन एवं इनका ऑफिशियल वेबसाइट है डब्ल्यू यह संस्थान बेली रोड पटना आई के नजदीक स्थित है दोस्तों इसकी अच्छी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान यहाँ आठ हजार रूपए प्रति माह तीन वर्ष तक स्कॉलरशिप छात्रों को मिलती है जो और कई दूसरे संस्थानों से इसे बेहतर बनाती है और सबसे अलग संस्थान है तो देर किस बात की इच्छुक युवक अपना नामांकन के लिए जल्द ऐसी जल्द हमें